Hola, parece que el profesor se desconectó, entonces pues esperemos un poquito a que le vuelva el internet. también eh. todo lo para así para 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 me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, escuchamos, pero... Bueno, bueno, qué pena, muchachos. Es que tengo aquí problemas de conexión, hombre. Y ya que logré conectarme con el teléfono de mi esposa. Vamos a ver en qué momento se me caen los datos de ella. Vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, jóvenes, la pregunta es: Yo quiero seguir en Nueva York, hombre, porque no agotamos, no agotamos el tema. ¿Sí? No agotamos el tema. Pregunto: José Luis. José Luis Ocoró. Vos estás dispuesto a ser socio al, a, al conformar una empresa? Pues, profe, según lo que eh, estudiamos ayer y los ejemplos que usted me puso, eh, ser socio tiene sus ventajas y desventajas. Y pues no estaría muy dispuesto si tengo la manera de sostener el negocio que tengo. Pero si no tengo la manera de sostenerlo, sí me tocaría por obligación de hacerlo. Aunque la desventaja de esto sería que puedo llegar a perder mi empresa. Que puedes llegar a perder, a perder tu empresa. Así es, José Luis. Pero no, 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 no es que, no es que, a ver, a ver, pero aclaremos ahí algo, José Luis. No es que eh, vos perdas tu empresa, ¿no? Porque... Eh, por ejemplo, el, 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 si uno se asocia con una persona que, que tiene plata, ¿sí? uno puede arrancar, digamos, siendo dueño del 50% de la empresa. Luego, cada que hay una reinversión, si uno, si uno no, no tiene después con qué reinvertir, ¿sí? entonces allí es cuando uno, la, la propiedad de uno se va diluyendo. Pero no es que, no es que termine eh, por fuera de la empresa, ¿no? ¿Sí? Eh, lo que pasa es que si, 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 si hay una se si requiere una reinyección de capital y yo no tengo plata pues, eh, y el otro sí, sí entonces yo paso yo del 50% de propiedad puedo llegar a pasar al 45 al, al 40 ¿sí? porque no, 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 no reinyecté plata cuando, cuando eh, se me estaba, el negocio estaba exigiendo ese dinero ¿sí? pero fíjate eh, eh, eso es lo que, se va, lo que se va generando ¿sí? y pues eh, cualquiera dice no, pues, entonces termino en cero no, no, no es decir, es, es como se va dando una, una, una cuestión eh, como cuando uno le, le enseñaban en, 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 en cálculo que esa parábola que se, que se va cayendo pero que nunca atraviesa el eje de las X ¿sí? es decir, nunca se hace cero realmente eso es lo que está ocurriendo allí lo que, lo que ocurriría en un caso de esos ¿sí? Eh, por eso ustedes ven, por ejemplo, que en grandes empresas 
un socio termina con una, después de que tenía una, una, un porcentaje significativo de ella, si no reinvierte en la empresa, entonces termina con una propiedad, una, un nivel de propiedad pequeño, un, un 2%, un, un 1%, pero ese valor, ¿sí? Al momento en que lo, el socio mayoritario quiera, quiera comprarle, le, 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 ese 1% o 2% le representa la, la, la plata y más de lo que metió al inicio, ¿sí? Porque si la empresa se, se, se ha crecido, ¿sí? no solamente con la reinyección de capital, sino que ha crecido porque ha generado valor. Entonces, eh, y acuérdense que generar valor es generar utilidades y flujo de caja positivo. ¿sí? Entonces, a usted, si la, si la van a comprar, si la van a comprar, entonces a usted hay que pagarle su 1% eh, a precios de mercado, ¿cierto? Valorando la empresa. Y ese 1% va a ser eh, lo, el, el, la plata que usted inicialmente puso. ¿Sí? La plata que usted inicialmente puso, más un, un, eh, un beneficio por encima, si, como digo, la empresa ha generado, ha generado valor, José Luis. Entonces, eso es algo que es bueno que, que te quede claro y les quede claro a todos ustedes, muchachos. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿me entendieron el concepto, por favor? Ah, entiendo. Es como un sub y baja. Entre más inviertas, mayor, mayor capacidad, digamos, tienes en el porcentaje de empresa. Entre menos inviertas, más se diluye tu porcentaje. Sí, no, sí. Si sí, eh, eh, sí una persona, eso es una empresa, al momento de que se requiere una reinversión, no tiene con qué reinvertir. Y los demás, sí, sí reinvierten más capital, pues ese que no invirtió, va a ver que su, su, su porcentaje de propiedad, su porcentaje de propiedad va a disminuir. Es una cosa matemática, lógica, ¿cierto? Pero, en últimas, no, no, para sacarlo de la empresa, eh, para emplear el término que vos empleaste, José Luis, hay que comprarle su parte. ¿sí? Si antes tenía el 20%, si inició con un 20%, no tuvo con qué aportar más a la empresa, y luego, por no aportar más, pasó, se, se diluyó su propiedad y, llegó, y cayó al 10%, ¿sí? Quien quiera comprarle al 10%, pues le paga el capital que usted había invertido cuando tenía el 20%. Eso, que, eso debe quedar claro. A no ser que la empresa haya destruido valor. ¿Sí? Porque si la empresa destruyó valor, si la empresa destruyó valor, es decir, durante un tiempo, si ¿sí? diga usted una, uno, dos o más años, la empresa no generó utilidad y dos, flujo de caja libre positivo, entonces ahí es cuando una empresa destruye valor. ¿Sí? O también se dice que una empresa destruye valor cuando su EBITDA ¿sí? es, es eh, negativo. Si la empresa no, 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 no genera valor, entonces destruye valor. ¿Sí? Y la empresa vale menos que lo que valía un año atrás o dos años atrás. En ese caso, en ese caso, tanto el socio que no tiene como que aportar más dinero, como con los socios que aportaron más, todos han perdido. Todos han perdido. ¿Sí? Esas son cosas que hay que tener en cuenta, mis queridos jóvenes. ¿Sí? Las empresas que no generan utilidad y no generan flujos de caja, destruyen valor. ¿Sí? Ese es un, un punto claro. Pero como les decía ayer, eh, si una empresa estudia valor, ha destruido valor, ¿qué hay que hacer? Si, si los dueños consideran, ven factores objetivos que indican que se la puede reflotar inyectándole más plata, pues obviamente habrá socios que quieran inyectarle más plata para reflotarla y evitar perder lo que ya metieron. Y quizá re, re, reinyectándole el capital, la reflotan y la ponen a generar valor. Porque, por ejemplo, una empresa puede, puede estar teniendo problemas porque no está llegando a, 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 al mercado como debe llegar. Por ejemplo, concediendo crédito. Por ejemplo, teniendo multipresencia. Hay negocios que exigen multipresencia, muchachos. Es decir, tener varios puntos de venta. ¿Sí?
¿Aló? ¿Me escuchan, no, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, es eso, José Luis, mira, es decir, esto, esto de... de, 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 de... No, pero ya, ya, me, ya volví, ya volví. Pero esto de, de muchachos, de, de, la, de la dilución de propiedad, pues eh, hay que saberlo entender y hay que saberlo, hay que saberlo manejar, ¿cierto? Eh, bueno, ustedes, se los voy a decir con el siguiente ejemplo, muchachos. Se los voy a decir con el siguiente ejemplo. Cuando, cuando Sam Miller, la cervecera eh, inglesa de... Eh, propietarios sudafricanos ¿sí? compró Bavaria la familia Santo Domingo pues era el, 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 el accionista mayoritario de Bavaria ¿sí? cuando Sam Miller entonces absor eh, 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 absorbió Bavaria la fusionó ¿sí? entonces resulta que la familia Santo Domingo que tenía, diga usted alrededor de un 85% de de Bavaria, ¿sí? pasó a ser dueña de, de, de Sad Miller apenas por allá en un escaso eh, entre 12 y 15 por ciento. ¿sí? Fue tan grande la, 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 la dilución del capital de los, de los Santo Domingo que ellos siempre pretenden, pretendían estar en las juntas directivas de las empresas. Esos grandes capitalistas, muchachos, siempre quieren estar en la junta directiva y, y, y obviamente quieren, la, quieren, ser la, quieren tener la, la mayoría accionaria para poder ser ellos quienes manden en la empresa. ¿Sí? Pero fíjense, Julio Mario, eh, que en ese momento todavía estaba vivo, el viejo, ¿sí? con sus hijos, aceptó la negociación y pasó de ser eh, el accionista mayoritario que ponía las condiciones en la empresa, a, ser, a tener apenas tres miembros en la junta directiva. Tenía tres miembros en la junta directiva, pero era, tenía una, 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 una participación pues, minoritaria, del, entre el 12 y 15%. ¿Sí? Cuando, eso, eso fue cuando pasó, vuelvo y repito muchachos, eh, 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 de, cuando la absorbió Sad Miller. Lo después Sad, esa, Sad Miller fue a su vez absorbida por AVE Invet, que es la que tiene ahora Bavaria. Y fíjense, y la propiedad de San Julio Mario se diluyó todavía mucho más. Muchísimo más. Entonces pasó de ese 15% a algo así como menos del 5%. Pero, pero ¿qué ventajas iba obteniendo San Julio Mario en, en, en la operación? Entonces fíjense en ustedes y verán, muchachos. Primero estaba aquí en Colombia. Primero estaba aquí en Colombia. Y, 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 y Bavaria aquí en Colombia, bueno, Bavaria también tenía negocios en Panamá y también tenía eh, cervecera en Ecuador, porque las, tenía cervecera también en España, pero esa la, y en Portugal, pero esa las había, las había cedido en, en otra negociación, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando Sad Miller la fusiona, entonces, como les digo, del 85%, que eran exclusivamente para Bavaria, ahora son dueños de... Sad Miller, y Sad Miller estaba en varios países del mundo. Entonces, la ventaja de ellos es que vendían en más países del mundo, fuera de Colombia. Luego, entonces, aunque tenían menos participación dentro del de total del capital de la empresa, de Sad Miller ahora, ¿sí? con ese pequeño 15%, ¿sí? ahora iban a hacerse más ricos, porque ya no vendían en dos o tres mercados, iban a estar en muchos más mercados. Y cuando después Aved Invet compró a Sad Miller la fusionó porque ahora Bainbet eh, es, eh, está entre las tres primeras cerveceras del mundo. ¿Sí? Entonces la fusio, fusionó a, a, a Sad Miller, a Bainbet. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, fíjense, quedaron con menos del 5%. Pero ahora, pero a ese 5% a los Santo Domingo le reportaba más riqueza. ¿Por qué? Porque ahora estaban en muchos más países del mundo vendiendo. Cerveza con distintas marcas, ¿eh? con distintas marcas. ¿Sí? Entonces, cuando usted diluye la propiedad, 
como les pasó a, los, a Julio Mario Santo Domingo, y a, bueno, a la familia de Santo Domingo, digámoslo así mejor, ¿sí? No se está haciendo más pobre, no. Antes al contrario, están haciendo más ricos, aunque, son, aunque ya, ya no tienen eh, su voz, no tienen la misma fuerza, la misma capacidad de votación que tenían cuando era Bavaria sola, después cuando salen en Sal Miller y ahora lo salen en Sal Abeinber. ¿Sí? Juanes, ¿me entendieron ese concepto, muchachos? Que es muy importante que ustedes lo aprendan a manejar en un curso de emprendimiento empresarial, muchachos. ¿Les quedó claro eso, muchachos? Escucho sus preguntas, sus inquietudes, muchachos. Sus observaciones. Sus Profe, una pregunta. Sí, decía Adrián. Eh, sí, pues va encaminada a dos partes. ¿eh? La primera, si yo, por ejemplo, estoy fundando una empresa en donde quiero que sea una sociedad, ¿cierto? Que esté vivido en acciones. ¿Qué cosas dentro del estatuto yo debo poner para tratar de llamar la atención de posibles eh, socios capitalistas? Y pues eso mismo, desde la otra perspectiva, si yo soy un socio capitalista, ¿qué debo buscar dentro de asociaciones o bueno este tipo de empresas con paquetes accionarios, ¿qué, ¿qué es lo que hace más llamativo dentro de los estatutos de la empresa, ya sea por fundación o ya sea por eh, distribución de ganancias? o Bueno, lo que, lo que puede ir eh, dentro de los estatutos de una sociedad, ¿qué es llamativo o qué uno debería buscar o qué debería uno poner si uno es el fundador? Muy bien. Eh, Adrián, mira, el... Las, los, los, el, existen modelos estandarizados para eh, eh, disminuir la constitución de una sociedad ¿sí? por tipo de sociedad existen modelos el mismo código de comercio eh, te dice el contenido de unos estatutos el código de comercio que es la ley ¿sí? eh, Colombia es un país de leyes ¿sí? y nosotros los, empresa, los, los que trabajamos en el mundo empresarial ¿sí? trabajamos fundamentalmente con, ese, con el código de comercio allí está todo reglamentado sobre los, los, eh, los parámetros, los principios por los cuales se, se funda una sociedad. ¿sí? Y, y las sociedades en Colombia son de distinta forma. ¿no? ¿Sí? Hay sociedades de, eh, por acciones, hay sociedades limitadas, hay empresa unipersonal, ¿sí? Entonces, y hay empresas naturales. ¿sí? Entonces, hay, en, en Colombia hay varios tipos de sociedad. Pero incluso, mira, la empresa unipersonal es un tipo de sociedad particular que en Colombia está hace relativamente poco tiempo. Países más pequeños como Uruguay ya la tenían hace años cuando Colombia la incorporó a su legislación. ¿En qué consiste una empresa unipersonal? En que vos, Adrián Morales, puede crear una empresa en donde él es el único, el único, el único socio. El concepto de empresa unipersonal lo que implica es que, eh, si Adrián, si vos tenés... 100 pesos, ese, si tu capital son 100 pesos, tu patrimonio son 100 pesos, ¿sí? Y de esos 100 pesos, vos tenés 20 pesos, que son tu, eh, la, la, vale la, la casa donde vos vivís, es tu apartamento, tu casa donde vos vivís, ¿sí? Entonces te quedan 80 pesos, vos esos 80 pesos, vos decís, con 80 pesos voy a montar mi empresa, pero no con los 80 pesos completos, lo voy a montar únicamente con 50 pesos. Y vos creas tu sociedad unipersonal, donde el único dueño es Adrián Morales con su empresa y la, y la conforma con sus 50 pesos. Entonces, fíjate, quedas operando como si fueras una sociedad de una sola persona. Eso evita que cuando alguien te vaya, si, si te va mal en el negocio y tomaste crédito en un banco porque necesitaba más, más allá de los 50 pesos, necesitabas 30 pesos más y un banco te los prestó. No digamos 30, digamos 20 pesos más y el, un banco te los prestó, ¿cierto? Entonces, y, y si te fuera mal en el negocio, el banco después no te puede embargar tu apartamento, que vale 20 millones, que vale 20 pesos. No te los puede embargar. El banco te puede embargar únicamente lo que tenés en la sociedad. ¿Sí? Adrián Morales. Tu, y tu negocio puede llamar, puede llamar tu nombre, Adrián Morales. Listo. El, 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 el banco te podría embargar únicamente eso. Vos lo que tenés que cuidarte cuando haces un, 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 tomas un crédito, ¿sí? Es de que Vos, eh, eh, el, 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 el crédito está hecho a nombre de Adrián Morales, empresa tal. La, 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 Adrián Morales, el, el, la empresa, el, el, empresa unipersonal. 
No, Adrián Morales, persona natural. Entonces vos firmás como Adrián Morales, gerente de la firma Adrián Morales. No firmás como Adrián Morales, persona natural con piel, ojos, cabello. No, no. Vos firmás como, como si fueras un socio. Ojo, muchachos, con este concepto que les estoy diciendo, muchachos. Ustedes en las sociedades, cuando, una, cuando, cuando mmm, Postobón va a tomar un crédito, ¿sí? Cuando Postobón va a tomar un crédito, eh, los socios de Postobón no avalan el crédito como personas naturales. No. Ellos no hacen eso. Ellos no hacen eso, muchachos. ¿Sí? El quien firma el documento, quien firma el documento, del crédito con, el, con, con, con un banco extranjero, por ejemplo, si Postón pues, fuera a tomar un crédito, es el gerente autorizado por la Junta Directiva, no los socios. Eso evita, si a Postón no va mal con, en, en los negocios, entonces embargan a Postón, no embargan el capital personal de los dueños de Postón. Eso es separar a la persona natural de la empresa, muchachos. Porque una sociedad... A, 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 los, a, a la luz del código, de, del código de Comercio, es una persona jurídica independiente de la vida de sus dueños. Jóvenes, que quede claro, una persona, una, una sociedad, una sociedad constituida, constituida dentro de, la, dentro de la, la, la legislación colombiana y los fundamentos del Código de Comercio, constituye una sociedad distinta a la persona de sus dueños. Entonces, si Adrián Morales constituye una, una empresa unipersonal, ¿sí? y ahí pone un capital de 50, de 50 pesos, que es el capital que él quiso poner ahí, el resto de su capital, los otros 50 pesos, eh, el banco no los puede perseguir en caso de que te fuera mal a la sociedad. Eso es muy importante, Adrián. Ahora, dicho eso, dicho eso, Adrián, lo que hace que, un, que vos puedas atraer socios, inversores a tu compañía, no, es, no son elementos que vos, pong, vos puedas poner en la, en, la, en la minuta de constitución. No, no. Porque vos no puedes poner en la minuta de constitución, por ejemplo, la tasa de retorno que vas a ofrecer. Esa tasa de retorno no se pone en la minuta de constitución, no puedes hacerlo. ¿Sí? Porque vos no puedes asumir un compromiso de esa naturaleza, Adrián. ¿Sí? la tasa de retorno ustedes ven que, que, que la trabajamos en el, en el, en el, en el software claves emprendedoras ¿Sí? en el software claves emprendedoras trabajamos eh, eh, el concepto de, de tasa de retorno ese es el, ese es el factor que mira ¿no? que, que, que si vos me decís a mi profe invierta en este, en, este idea, en este modelo de negocio mío yo te digo listo Adrián mostrame el, 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 tu modelo de negocio entonces vos me comenzaba a mostrar la plataforma, ¿cierto? Entonces me mostrás cosas que yo, para mí son fundamentales. El punto 4 es margen de contribución, es en la estructura de costos. Ah, yo digo, perfecto, me gusta ese margen de contribución. Dado tal producto, ese margen de contribución está bueno. X, margen de contribución, está bueno, dado que ese producto tiene tres, tres características. Luego, luego pasamos a otro punto. ¿Cuál? Ah, la tasa de retorno. Entonces, ya te dirían, vos me mostrás a mí ahí en el software, claves emprendedoras, la tasa de retorno. Y cuando me mostrás ese, ese, esa, esa tasa de retorno en tu negocio, que puede estar a título de idea o únicamente, o ya el negocio eh, 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 ya andando, ¿sí? Porque vos, acordate que en, esa, en ese software vos puedes montar empresas andando o empresas que son simplemente una idea. Si yo veo que esa tasa de retorno me gusta, es buena. Para, para, para el sector donde me está ofreciendo, ofreciendo invertir. Entonces a mí los ojos se me ponen llorosos de emoción y digo, listo, ese, ese negocio de, de Adriana está bueno. Y aparte de eso vos me mostrás una demanda. Me mostrás una demanda bien estructurada, bien hecha en el modelo. Entonces digo, caramba, ese mercado está bueno. Y me mostrás los competidores. Y me mostrás el porcentaje de participación en el mercado que tienen sus competidores. Y me mostrás el porcentaje de participación que del negocio tuyo puede tomar de ese, de, 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 de ese, de ese, de ese gran, de ese gran eh, mercado potencial, de esa gran demanda. 
Si vos me decís que tenés una, hay una gran demanda que vale tanto, porque vos sabés que el software te dice tanto en dinero, y me dices que ahí vas a tomar vos el 2.3%, y ese 2.3% es tanto dinero en ventas. Sí, y digo, caramba, excelente. Aparte de eso, vos me mostraron en el software los costos fijos del negocio. Y si los costos fijos están bien racionalizados, bien estructurados, otro punto a favor tuyo. Entonces, fíjate, Adrián, lo que hace que yo quiero invertir es lo que me mostras en un modelo de negocio. No lo que me pones en, 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 en la minuta de constitución. Porque vos en la minuta de constitución nunca vas a poner, nunca vas a poner, el, vos, si, lo, si, si vos entras ahora después de la clase a, a buscar el código, el código de comercio, lo vas a encontrar. ¿Sí? Lo tienes que encontrar. Si sí, quizás lo tenga colgado la Cámara de Comercio de Bogotá, lo puede tener colgado. La Cámara de Comercio de Medellín o la Cámara de Comercio de Cali. Las grandes cámaras de comercio lo deben tener colgado en su, en su, en su página. Lo, de, lo debe tener colgado el Ministerio de eh, el Ministerio de Gobierno. ¿Sí? Lo debe tener colgado para la Nación Nacional. Es decir, vos conseguís el Código de Comercio fácil, Adrián. Fácil. Entonces vos entras al Código de Comercio y, nunca, eh, 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 y buscas allí eh, la constitución de una sociedad que puede ser, por un repito, una sociedad anónima, una sociedad en comandita por acciones, podría ser eh, una, una sociedad anónima simple, una SAS, ¿sí? podría ser una sociedad limitada, podría ser una empresa, ya te dije, unipersonal, bueno, una, empresa, una persona natural también podría ser, ahora te digo que es una persona natural, ¿cierto? Entonces, fíjate, vos buscas eso allí, pero nunca te, el código te va a decir en la minuta de constitución, que digas cuánto valen tus costos fijos. Ni vas a decir cuánto vale tu margen de contribución. Ni vas a decir cuál es la tasa de retorno que vas a ofrecer a, lo, a los inversores. Eso no lo decís vos. Eso no lo, puedes, no, lo, no lo puedes poner allí. No lo debes poner allí. Porque no corresponde a su naturaleza. Allá lo que se pone en, 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 en el documento de constitución, lo que te pide el Código de Comercio es que pongas los parámetros de, gober, de gobernanza de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se va a elegir al gerente? ¿Cuál es, la, cuál, es son los, eh, eh, el porcentaje, ¿Cuál es la capital que se va a poner para la empresa? ¿Y cuánto es el porcentaje que va a poner cada socio? ¿Cuántas van a ser las acciones eh, que van a salir al mercado? ¿Cuántas van a ser las acciones suscritas? ¿Cuántas van a, van a ser las acciones pagadas? ¿Sí? Si vas a tener que decir si la empresa la, la vas a registrar o no en bolsa. ¿Sí? Si es una empresa para registrar en bolsa, tiene que ser una empresa muy grande, una bolsa de valores. Sí, entonces generalmente las empresas eh, en Colombia, en Colombia apenas hay algo así como 80 empresas registradas en bolsa, porque hasta Bavaria se retiró hace, po hace relativamente poco porque no le convenía estar en bolsa. Sí, entonces eh, eh, se retiró de la bolsa Colombia porque menosprecia la bolsa colombiana. Entonces se mete a, la, a, a, a está en otras bolsas del mundo, pero no una bolsa colombiana que, que no es representativa. Sí, la bolsa colombiana es una tontería. Sí, entonces, fíjate, así es como es esto, Adrián. Así como es esto, Adrián. Entonces, lo que vos le ofreces a un inversor para que se meta en tu negocio, lo pones es en, en el modelo de negocio que armas, con un software como el mío, como claves emprendedoras. No lo pones, eso no va en el... Vos nunca le vas a decir a un socio en, en la minuta de constitución, tal tasa de retorno lo ofrezco. Eso no se pone ahí. ¿Sí? Eso no se pone ahí. ¿Por qué? Porque la tasa de retorno, muchachos, es algo que usted ofrece... Usted ofrece de acuerdo a la realidad que usted vislumbra de un, de un negocio. Pero es una tasa que usted no la puede eh, asegurar como algo cierto e indeclinable. Porque los negocios eh, se crean para que les vaya bien, para generar riqueza. Pero todos sabemos que los negocios les puede ir mal. Por n cantidad de razones. ¿Sí? Entonces usted no... Usted, 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 como no es dueño del futuro, usted, usted puede ser lo más trabajador que quiera, una persona seria, honesta, o, eh, honorable, eh, que se levanta de su cama temprano a trabajar y se acuesta tarde, ¿cierto? Es inteligente, sabe, tiene buen sentido, sabe hacer las cosas, eh, sabe de empresa, ¿sí? Pero con todos esos elementos, sabe planificar, trabaja porque los planes se cumplan, no espera que Dios los, los cumpla, no, no, eso no es de Dios, usted trabaja, usted sabe que que, 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 es, que la cosa de Dios es un cuento. Usted sabe que tiene que... Es, los planes los, los hace... Usted es que hace que pasen las cosas. 
¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Pero con todo eso usted le puede ir mal. Porque los negocios son así. A Julio Mario Santo Domingo los, eh, se le han perdido plata. Eh, Ardi de la Lula han perdido plata. La RCN tuvo que meterle hace cuestión de un año a Ardi de la Lula algo así como eh, 150 mil millones de pesos para reforzar RCN, RCN, radio y televisión. ¿Sí? Porque se le vino a pique la empresa. ¿Sí? Entonces, muchachos, empresas viejas se quiebran. ¿Sí? Y en, y en sectores en donde una empresa no, no, no tenía por qué quebrarse. Se quiebran bancos en un negocio, el negocio de, de prestar plata es un negocio, como decimos aquí vulgarmente, lindo, hermoso. Y hay bancos que se han quebrado, por lo que usted quiera pensar. Entonces, fíjese, la tasa de retorno que vos le ofreces a un empresario es, una, es un indicativo. Es un indicativo. Sí, pero vos no puedes ponerlo en un documento, como la, en la minuta de constitución, como si fuera algo que te fuera a obligar, porque no puedes obligarte a eso. ¿Sí? Le digo más para que me entiendan el concepto. Es okay, mejor. Pero dale, entonces, dale. Si, si la cuestión estatutaria depende del país donde se encuentre la empresa, a un socio, pues a, a una persona, a un capitalista o a un posible inversor, le va a importar en dónde está radicada la empresa, ¿cierto? Porque pues claro. van a los estatutos. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, internacionalmente, ¿cómo entra a competir las empresas, las, las, sí, las empresas en, en la bolsa, por ejemplo, ¿cierto? Que va a depender también de dónde esté ubicada la empresa para usted poder invertir. Sí, pero no, Adrián, mira, eh, no te preocupes por eh, hablar de bolsas, porque, por ejemplo, en, eh, en América Latina el mercado bursátil es un mercado débil, débil. David, es un mercado, eh, pues, cuando yo te digo que, que mira, eh, la, en, en Colombia hay muchas grandes empresas que nunca se han cotizado, nunca se han preocupado por cotizar en bolsa, ni les interesa, ¿sí? Carvajal y compañía, por ejemplo, ¿sí? Eh, muchas empresas en Colombia, con decirte pues que si vos entras a la bolsa, a la bolsa, a la, a la bolsa de valores, y te encontrás con que en Colombia eh, el... el hay 80 empresas en la bolsa. Hay alrededor de 80, 82 empresas. O hay en 82, o habría igual, claro, en 81. ¿sí? Piensa que otra, otra ya se haya retirado y, y yo no la tenga en el radar. ¿Sí? Eh, porque no es una cosa significativa. ¿Sí? Entonces, no te preocupes hablando, hablando de bolsa. ¿Sí? Eh, cuando me hablas de vos de la legislación de los países... Claro, es, eh, el, hay, hay eh, las eh, empresas pues, eh, eh, grandes y poderosas pues quieren estar en los grandes mercados. Por ejemplo, el Banco de Bogotá, ¿sí? Luis Carlos Ramírez Angulo eh, eh, metió al Banco de Bogotá en la bolsa de Nueva York. ¿sí? Y ya cotiza en la bolsa de Nueva York hace ya mm, varios años. ¿Sí ves? Pero, pues, esos son grandes ligas. Sí, allá ese mercado sí es representativo. ¿sí? Aunque realmente también las empresas que en, en, en participan de la, de, la, de, la bolsa de, de, de la bolsa allá son también relativamente poquitas, comparadas con la, la, la gran cantidad de empresas que hay en los Estados Unidos. ¿sí? Entonces el problema no es así. ¿sí? La legislación sí es importante. ¿sí? Eh, pero Colombia, por ejemplo, en materia de legislación empresarial, Colombia se ha venido modernizando mucho. ¿Sí? Eh, Colombia eh, la mejor legislación del mundo en materia empresarial es la, la estadounidense eso muchachos eh, caramba yo siempre he dicho que los gringos siempre van a dar un paso adelante y a veces eh, hay, hay, ese, hay gente jugando al, 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 al todavía al, al nacionalismo pendejo y, 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 no, y no ve eso Cuando lo, a los gringos lo que tenemos que hacer es emularlos la única forma de, de, de equiparar a los gringos es, es emulándolos no poniendo contra ellos, como hacía estúpidamente Chávez. Hugo Chávez en Venezuela, y vean lo que terminó. Sí. Pero bueno, el punto es de que eh, la legislación colombiana es una legislación, una legislación que eh, pues ha, ha procurado, digamos, eh, ajustarse a parámetros internacionales. Ahora que Juan Manuel Santos, ¿sí? que yo pienso que fue un presidente serio, metió a, a Colombia a, a la UDEC, más todavía, porque eso ha hecho que Colombia se ajuste a, la, a, la, a, la, a las normas internacionales. ¿Sí? Entonces, Colombia es un país sólido en términos legales. ¿Sí? 
hay vacíos, como por ejemplo ese vacío de que, que se, o, había aquí en Colombia, o hay aquí en Colombia, de, 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 para darle estabilidad jurídica a las empresas, a, a las grandes empresas, entonces les, de, de, prácticamente les están cobrando un, un, eh, un, una tarifa anual, eh, como, un, como si fuese una, una tarifa pues, adicional, ¿sí? para darle estabilidad jurídica, es decir, para no cambiar la regla de juego. Cada, cada año o cada dos años cuando hay alguna modificación en la, en la legislación ordinaria. ¿sí? Yo pienso siempre, siempre he considerado yo como a, a algunos analistas que eso es indebido. ¿sí? Entonces resulta que si, hay, si, si se va a cambiar algo en el Código de Comercio que puede afectar a algunas empresas, sobre todo eh, empresas multinacionales o las grandes empresas nacionales, entonces sencillamente es, 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 se, se señalan eh, excepciones para que tal artículo de tal ley no se aplique a esas empresas para no dañarle su, eh, lo que ya tenían en materia de seguridad, de, de estabilidad jurídica. ¿Sí? Es un, yo pienso que ese tipo de vacíos sí están mal en Colombia, pero eso también está en vía de eliminarse. O, de hecho, ya leí algo sobre que eso, eso estaba eliminando y eso me parece muy saludable. Pero esto de la legislación colombiana es buena. El problema de Colombia, muchachos, es que es un mercado pequeño, porque somos un, un mercado pequeño. Aunque somos un país con muchos habitantes, tenemos el problema de que pues, somos un país que, que, que eh, tiene un ingreso per cápita muy bajito. Sí, aquí en Colombia hay mucho desempleo, muchísimo subempleo, y hay gente con empleo, pero mal paga. Eso hace que haya, que la, la, la capacidad de consumo del colombiano sea bajita. Ese es el mayor problema. Pero Colombia tiene muchos atractivos. ¿Sí? Por ejemplo, eh, ¿Por qué creen ustedes, jóvenes, que el, el, eh, bancos europeos, ¿sí? como el BBVA, se vienen para Colombia? Los bancos europeos se vienen para Colombia, ¿sí? como, como en el caso del BBVA y otros tantos que, que hay en Colombia operando, porque eh, las tasas eh, de intermediación ¿sí? para el sector financiero son muy buenas. Es decir, en, en, en las tasas de interés que cobran los bancos en Colombia son muy superiores a las tasas de interés que cobran los mismos bancos en sus casas matriz. En, dígase en España, en el caso del BBVA o cualquier otro banco en Estados Unidos. ¿Sí? Cuando el banco Itaú viene de Brasil aquí, es porque las tasas las, las tasa de intermediación en Colombia es buena. ¿Y por qué buena? Por el, 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 el pésimo... Eh, la próxima estabilidad social que tiene Colombia, Colombia es, una economía, es una economía con una política eh, estable es un, son cosas contradictorias ¿no? Nosotros, aquí no, no hay golpes de Estado sí, Colombia tuvo una guerrilla eh, y tiene guerrillas de hace muchos años el, el ELN sigue allí ese grupo criminal sigue allí pero eh, ni el AFAR en su mejor momento pudo eh, 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 derribar el, el, al, 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 al gobierno, a los gobiernos de turno a lo largo de 50 años de historia, sí, hasta que se firmó el acuerdo de paz. Ahora lo que hay de, de las FARC, pues esas cosas, esas cosas que, que organizó Iván, Iván Márquez, eso es una, una estupidez de un, un grupúsculo criminal más, pero pues qué poder tiene si no lo tenía antes cuando tenían 15.000 hombres en armas, ahora pues con cualquier 500 pelagatos eh, ciegos y de todo, eh, eso es lo que posibilidades tienen. Fíjense, Colombia es un país estable políticamente, pero tenemos una enorme desestabilidad social, generada justamente por el desempleo, por el subempleo y por los bajos salarios. Eso genera nuestra inestabilidad y genera que haya narcotráfico, genera que haya sicarios en Cali y en Medellín. Que la, 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 eh, la, escuela, la, la oficina de envigados es, un, es una multinacional del crimen. ¿sí? Y aquí en Cali hay casas de sicariato eh, fuertemente establecidas que también prestan servicios en todo el país e internacional matando gente y eso porque eso que lo provoca pues nuestra situación social muchos muchachos caramba eh, se meten en eso sí de ser sicarios porque no tienen una, una mejor oportunidad laboral si la tuviesen muchos muchachos no, muchos hombres muchos muchachos no les hablarían a eso y muchas muchachas no estarían en la prostitución esa es la verdad de todos muchachos Fíjense, la crisis social nuestra, generada porque faltan empresas. El gran problema en Colombia es la falta de empresas, muchachos. 
¿sí? Se fue, se fue, ¿qué pasó? Entonces, eso debe ser nuestro gran problema, muchachos. Faltan empresas. En un país donde hay desempleo, de dos dígitos, sube empleo, a más a rabiar, ¿sí? Caramba, eh, su empleo se demuestra, muchachos, en que muy poca gente es la que eh, paga seguridad social, ¿sí? En Colombia. España tiene eh, un número de habitantes similar al de Colombia, ¿sí? Mientras aquí en Colombia, entre 7 y 8 millones de, de personas, entre 7 y 8 millones de personas, somos los que pagamos seguridad social, ¿sí? En, en España son eh, algo así como 20, entre 20 y 22 millones de personas pagando seguridad social y pagando impuestos y de todo. Entonces es un país que funciona. ¿Sí ven, muchachos? Entonces, en, en Colombia lo que hace falta son empresas, muchachos. Aquí en Colombia no, no hacen falta ni líderes políticos. ¿Sí? Aquí en Colombia no hacen falta líderes políticos. Ni hacen falta, muchachos, eh, más curas. Ni más iglesias religiosas. No, 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 no. Eso no hace falta en Colombia, muchachos. Lo que hace falta aquí en Colombia son empresas. Empresas productivas, empresas vendedoras. Esa es la solución para nosotros, muchachos. Más empresas. Más y mejores empresas, muchachos. ¿Sí? Eh, como bien describe eh, Paul Krugman, el economista, el premio Nobel de Economía, ¿sí? él dice que el nivel de felicidad de un país depende de la cantidad y calidad de empresas que hayan en el país, muchachos. ¿Sí? Entonces, por eso es que los países no cierran. Las empresas, una empresa, una empresa está yendo mal y la empresa se cierra. Una empresa, un país no. Si la gente vive infeliz o infeliz, dependiendo de la cantidad de empresas que hayan. ¿Y qué y cómo, quién necesitamos para que haya buenas empresas? Pues, fíjate, Colombia tiene estabilidad política. Esos grupos guerrilleros que tenemos en Colombia, y esos grupos, todas esas bandas criminales de derecha y de izquierda, no han sido bandas criminales. Sí, que las, hubiéramos, las acabamos con más empresas. Con más empresas. Porque eso, a plomo, ya sabemos que no pudimos, muchachos. Los oficiales, los oficiales de, de, del ejército, de la policía y de las fuerzas armadas en general, no están dispuestos a dejarse matar. Ellos están ahí por lo mejor en su pago en el barrio. ¿Sí? Ellos no van al monte a, 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 a hacerse matar de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿la vida cuál es? ¿Acuerdo de paz? Para que en paz haya más empresas, muchachos. ¿Sí? Así de sencillo. Colombia no es una economía, fíjense muchachos, que no creyera, bien manejada. Porque los economistas colombianos, todos los ministros de Hacienda, le hacen caso a, a, a la ortodoxia económica. Entonces, el problema nuestro no es ese, el problema nuestro es falta de empresas, muchachos. ¿Y cómo tienen que ser las empresas? Pues manejadas con criterios como los que están en el, en el, en el software claves emprendedoras. Mostrame mercado, mostrame costos fijos, mostrame en, en el margen de construcción, mostrame capacidad instalada ¿sí? en el proyecto. Con eso, mi querido, mi querido joven, es que le funciona la cosa. Dale, Ana María, ¿vas a decir algo? Ana María Arcos. Sí, profesor. ¿Quién quiere intervenir? Sí. ¿Quién que quiere intervenir? Pues, escucho. Nosotros Te escucho. Tenemos, ¿Cómo? Nosotros también tenemos como un sistema de, pues, digamos, de seguridad social que primero está ligado al trabajo y no a la condición de ser ciudadano. Entonces, eso genera como, pienso yo, una... Una, una desventaja en el acceso pues como a ciertos servicios públicos y segundo también recarga sobre la clase media más responsabilidades porque son al final pues, los trabajadores que terminan subvencionando todo, todos esos costos de, digamos de salud pensión a través de del pago a los bueno en el caso pues de, de que sean empleados legales lo que hace es encarecer el costo, pero si usted es contratista, pues lo que hace es que le reduce su ingreso. Bueno, no. Y lo segundo que quería decir con, con respecto a... Más fuerte, Ana María, es que no te estoy escuchando bien, por favor. Más fuerte, ¿sí? Ya me escucha bien, profe. Sí, ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Qué pena. Bueno, lo que dije es que pues nosotros teníamos un sistema de seguridad social que tiene desventajas en el acceso a los servicios públicos o a los bienes públicos, como pueden ser la salud, bueno, eh, por poner un ejemplo. Y segundo, que se recarga sobre el trabajador. Pues así sea la empresa que quien pague eso, lo que está haciendo es encarecer el costo de vida y recargando ese, ese 
costo sobre, sobre la clase media. O sea, siempre termina siendo la clase media quienes terminan pagando por todo eso. Segundo, con lo que usted dice sobre nuestros ministros de Hacienda, yo pienso que nosotros hemos tenido políticos que no son visionarios. Ellos no son visionarios y no han, pues no, nunca han tenido ninguna voluntad de consolidar empresas, empresas en el país. Pues uno puede mirarlo en, históricamente en, en la época del de, modelo de institución de importaciones, que lo único que hizo, que hizo fue generar un mercado de consumidores pobres y cautivos y que a la hora de la apertura económica pues lo que hizo fue traer un montón de bienes importados mucho más baratos, mejor producidos y que las empresas nacionales no tenían cómo competir. Y bueno, creo que eso era como todo el comentario. Muy bien, muy bien Ana María, pero mira, mira Ana María, yo te digo que el... el, el eh, el mundo, el mundo, yo pienso que uno no puede ponerse pues a, a batallar contra las realidades. ¿no? Yo pienso que eso, y no es, eso no es ser conformista, eso es ser pragmático. ¿sí? Yo, eh, a ustedes como estudiantes, muchachos, les digo, yo no motivo a la gente, a la gente para, que sea, eh, para que haga empresa, para que se meta en esto del emprendimiento, porque eso es tremendamente duro, muchachos, tremendamente difícil. ¿sí? Eh, lo que yo sí intento es, pues, fundamentar a la gente para que con elementos de juicio pueda, si quiere ser empresario, lo sea, pero, pero sabiendo así se hace lo que son las cosas, ¿sí? Mira, el, lo que tu comentario acerca de que el, la, la, la clase media, pues, eh, termina sufriendo, pues, eh, al pagar... Eh, la seguridad social, bueno, es que no todo, no todo puede estar, el, 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 es, el, 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 es válido que los, los empleados, y yo soy empleado, asumamos parte de, 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 del costo de la, de la seguridad social. Eso, eso es válido, eso, eso, eso tiene sentido. ¿Sí? Eh, no podemos eh, darle a la gente, eh, digamos, eh, todo un sistema de seguridad por el solo hecho de ser ciudadano. Sí, Milton Friedman, muchachos, Milton Friedman, en la escuela, la escuela monetarista, ¿quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? La gente a veces cita muy mal a Milton Friedman, el, el, otro premio Nobel de, de Economía eh, en los Estados Unidos. Milton Friedman fue la voz eh, líder, ¿sí? Cuando propuso aquello de darle a toda persona, por el solo hecho de nacer, ¿Sí? Eh, una cuota de, 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 de sostenimiento, ¿no? un, un, un monto económico de sostenimiento, para que se sostenga a cada persona en condiciones dignas. Fíjate, mira, ¿quién lo creyera? ¿Sí? Milton Friedman. Todo el mundo pues, habla de Milton Friedman como si fuera pues, eh, el rey de la economía salvaje. Y mira, mira la propuesta de Ana María, que, que va en, en línea con lo que vos planteás. Pero eso no se puede, Ana María. ¿Sí? Son ideas buenas, pero que no se pueden. ¿Por qué? Porque es que, imagínate la carga impositiva que necesitarían la, las empresas para poder uh, sostener una cosa de esas. Y con un agravante, con un agravante, que habría más ciudadanos dispuestos a no trabajar y querer vivir únicamente del, 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 del apoyo dado por, 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 el, por el gobierno con plata, por supuesto, de todos los ciudadanos, del Estado en general, ¿sí? Pero, ¿sí? Pues, ¿Quiénes darían esa plata? En últimas, los que estamos trabajando, tanto empresas como empleados, ¿sí? Entonces, fíjate, eso evita que, que ideas como esa de Milton Friedman, como vos decís, pues, de que eh, un, un, un sostenimiento por el simple hecho de ser ciudadano, esas son ideas que son, son como ideas son, pueden, pueden ser buenas, y para el ejercicio de, del pensamiento ¿Cierto? Económico-social, pero como fin pragmático, no tiene sentido. No tiene sentido, Salomé. Eh, Ana María, entonces, mira, la propuesta cuál es allí. ¿Sí? Eh, hombre, que los gobiernos tengan una legislación seria, ¿sí? Con unas reglas de juego estables, ¿sí? ¿Para qué? Para que los ciudadanos se pueda mover con una regla de juego estable. Por eso es que yo entiendo que en Estados Unidos cambiar una ley es tan complicado, tan complicado, 
Aquí la reforma de la Constitución del 91 lleva un montón de reformas, pero un montón. ¿Sí? Aquí cada gobernante responsable eh, ha hecho las reformas que le ha dado la gana. Uribe manipuló la, la Constitución y, hizo, y, y la, la Constitución prohibía la, la reelección, pues él, él, él burló la Constitución para hacerse reelegir. Y pretendió burlarla de nuevo y ya la segunda vez le, le, no pudo. Pero eso no se lo digo para demostrarles cómo funciona aquí la cosa. En Estados Unidos esas cosas no son posibles. ¿Por qué? Porque se busca que las leyes den estabilidad, den reglas de juego estables. Que todos los, los, los agentes económicos sepan cuáles son las reglas de juego que, que los mueven. ¿Sí ven? Yo pienso que a un gobierno serio lo que habría que pedirles eso, muchachos. Habría que pedirles eso. Libertad civiles, para que todos nosotros... Eh, podamos, muchachos, tener el, 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 las libertades suficientes para, para pensar, para crear, para, 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 para proponer, para hacer empresa, dentro de lo, dentro de lo que es ley, sea legal, por supuesto. ¿Sí? Eso es. Eso es. ¿Sí? Hay que darle rienda suelta al egoísmo, muchachos. A tu egoísmo, Ana María, al egoísmo de Jorge, Jorge Francisco Díaz, al de José Luis Castro Góngora, al de José Luis Ocoró, al, al egoísmo de David Vaquero, a todos los egoísmos, los egoísmos nuestros, muchachos. ¿Sí? Es con el egoísmo bien, bien, bien canalizado, como un país se desarrolla, muchachos. ¿Sí? Y la mejor forma de darle cabida, explosión creativa al egoísmo a, tra a través de eh, facilitar crear empresa. Y usted, mire, eh, Corea del Sur, ¿sí? La gente cree que habla de Corea del Sur pues como si fuera una maravilla y allá lo que hubo fue un, un capitalismo de Estado, ¿sí? En donde la, incluso les quedó mal hecho, pero fíjense en los excelentes resultados que alcanzaron. Porque lo que, lo que hizo allá el, el, el gobierno coreano fue que eh, apoyó el, el, el emprendimiento empresarial dándole plata a los, dándole plata a, a ciertos grupos para que hicieran empresa. Pero cuando digo dándole plata, había unas facilidades enormes. Y se creó un eje capitalismo allá en Corea del Sur, ¿cierto? Y vean lo que es Corea, lo que es Corea hoy en día. ¿Sí? Vean lo que es Corea hoy en día. Un país por el que muchos soldados colombianos fueron allá y murieron varios allá en, 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 en la guerra contra la otra Corea, ¿cierto? Y esa Corea, y vean el país pujante que es hoy en día. ¿Sí? Y, bueno, y eso que lo hicieron mal, ¿no? Porque se dio plata únicamente a las familias de los que estaban en el gobierno. Una cosa pues esa mañana tramposa, pero así todos miren lo que logran. Miren ustedes el caso de China. China. Busquen en el, en el canal de W de Alemán, en el canal de televisión de W. Hay un caso de un chino que va a comprar una empresa en Alemania. Una empresa alemana que trabaja en, en, en el área de la tecnología. ¿Sí? Y llega un chino a comprar la empresa y luego terminan dando cuenta que el chino lo, lo, pensaban que era un, un tipo recachón chino, un, un, un inversor en chino muy rico, ¿no? está invirtiendo con plata al Estado chino China está así jóvenes, haciendo esa trampa comprando empresas en el exterior llega un chino a comprar empresas en el exterior y la gente cree que es un tipo poderoso, no, 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 no. es un, un, un enviado del, un títer del gobierno chino comprando empresas y así están así, apropiándose de muchas empresas en el, en el exterior muchachos. pero eso, eso potencia a China yo siempre he dicho, muchachos, que Colombia tiene, en la Reserva Internacional del Banco de la República, jóvenes, en la Reserva Internacional del Banco de la República, Colombia tiene hasta cuadros de pintores. Digo, ¿qué hacemos con un cuadro de un pintor? Es una cosa para mí, es estúpida, ridícula. Sí, esa plata que tendríamos que hacerla. En vez de traer esa plata al Banco de la República y eh, generar empresas con, con, gente, con gente joven como ustedes. ¿Sí? Pero pues la ortodoxia económica no permite que eso se haga. ¿Sí? Pero vean los chinos y lo hacen. Ellos son una dictadura y lo hacen. Lo hacen. Nosotros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Eso, ¿no? Porque muchachos, ¿sí? no podemos pensar que un país eh, se desarrolla como pensaba pues, un, un señor que ahora es candidato a la presidencia en Perú, Hernando de Soto. Escribió un libro para los años 80 que se llamaba El otro sendero. Y hablaba de, 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 de quería, pretendía exaltar la microempresa, ¿no? Pero para la microempresa, ¿de qué microempresa hablaba? Pues la microempresa de un tipo eh, parado en, en un semáforo vendiendo dulces. 
¿Eso para qué? Con un país no se desarrolla así. Un país no se desarrolla así. ¿Sí? Una visión miope, una visión mezquina de, de, de Hernando de Soto y ahora quiere a una edad ridícula de 80 años que pretende ser presidente del Perú. ¿Sí? Son eh, recetarios eh, más bien politiqueros antes que un economista serio. ¿Sí? No, no. Yo lo que estoy proponiendo, muchachos, es eh, empresas sólidas. Por eso yo hablo, hábleme de la capacidad instalada. Empresas que sean capaces de generar riqueza. ¿Sí? Y yo no digo que montemos, pues, eh, eh, que usted monte una corporación gigantesca de, de, miles, millones de miles de millones de dólares. No, 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 no. no. Usted no puede hablar de una empresa de, 50, de, 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 de 20 millones de pesos. Si 20 millones de pesos es lo que la, la empresa necesita para su inversión en, capital, en activos fijos y capital de trabajo, y, y si con eso eh, tiene la capacidad instalada suficiente para producir y vender el número de unidades necesarias para generar riqueza, hágale. Una empresa de, de, de 10 millones de pesos, si, si con eso usted monta una empresa que le, que le permita ser rico, perfecto. Pero si montamos una empresa para simplemente subsistir, pues eso no sirve. O, o ni siquiera para subsistir, que ni siquiera le pague el salario mínimo de que estamos hablando. Eso no soluciona, eso no soluciona los problemas del país. ¿Sí? Entonces yo hablo mucho de eso, muchachos. Un país con empresas con la capacidad instalada suficiente. ¿Sí? Más allá de lo que valga esa capacidad instalada, no, la suficiente. Si con un millón es suficiente, hágale para generar riqueza y usted se gana. Con, invirtiendo un millón de pesos es capaz de ganarse. Eh, un montón de negocio que le genera tres salarios mínimos, excelente. Tres salarios mínimos mensuales, ¿no? Excelente. Excelente. Pero si no habla de empresas de. 20 millones de pesos, que no es capaz de generar un salario mínimo, pues no estamos haciendo nada. Entonces, la clave, es, la clave muchachos, está en empresas bien organizadas, bien estructuradas, que sean capaces de generar riqueza. Ese es mi recetario, muchachos. Escucho preguntas, muchachos. Estamos hablando, es que ustedes me llaman siempre a este otro lado, muchachos, pero estamos hablando de, las, de si, somos, si queremos o no queremos ser socios. ¿Sí? Háganme un favor, alguien que presenta allí en el libro, en el libro Modelos de Negocios Dinámicos, en la página 5. ¿Sí? En la página 5, alguien que tenga el libro, por favor, que lo presente, por favor, ahí. Página 5. En la página 4, en la página 4 está el título, Trabajar solo en equipo. Alguien que lo presente, muchachos, alguien lo tiene ahí. Ábranlo, por favor. ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando? Paula. Paula. Sí, profe, sí se le está escuchando. Bueno. ¿Alguien puede, ¿alguien puede presentar, por favor, el libro? ¿Modelos de negocio dinámicos? ¿Quién? Eh, Paula, ¿vos, vos, ¿vos tenés el libro, Paula? Eh, profe, tengo que buscarlo. Bueno. ¿Alguien lo tiene? Profe, ya estoy intentando buscarlo, ya, ya confirmo si, si, lo, si, si lo tengo acá. Bueno, hacer el link. Yo, José Luis, ¿vas a decir algo, José Luis? Bien pueda.
Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Mucho gusto. ¿Me escucha bien? Sí, señor. De mi segundo porfa, que ya tengo el libro acá, ya lo presento. ¿Qué página, profe? Cuatro. Presentamos la página cuatro, por favor. Listo, ya. Entonces, ¿que lo presenté él? Sí, el que lo encuentre primero. El que lo encuentre primero. Listo, se ve la pantalla. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Bájalo un poquito, eh, Daniel, por favor. Sí, sí. Mira, Ahí está, mira. Trabajar solo en equipo, mira. Trabajar solo en equipo, muchachos. ¿Sí? Ahí pues arrancamos con una analogía pues, sobre la selva africana. ¿ya? ¿Eh? Yo les digo que yo soy, yo soy muy aficionado a ver, a ver esos documentales de la vida salvaje. Eso me, me subliniza a mí. ¿Sí? Y uno ve ¿no? que algunos animales cazan solos. Pero caramba, cuando cazando solo uno ve al, al jaguar. ¿Sí? Caramba, y pasa hambre, pasa hambre. Eso sí, cuando caza, come solo, sabroso, pero pasa hambre. A veces pasa días, incluso semanas sin comer, muchachos. Eso sí, cuando caza, sabroso. Y tiene que rapidito subir su, su comida a un árbol por allá, porque antes de que vengan los, los, los que andan en manada, a quitársela. Y los que andan en manada... Esos leones los veo yo ahí. Oiga, les va mejor. Les va mejor. Sí. Claro, el problema es que cuando, cuando uno casa, o una casa, porque las que casan nada son las mujeres. Sí, cuando la leona casa. Entonces, eh, el león, el que manda en la manada, porque es el más fuerte, es el que quiere comerte primero. Y efectivamente come primero y el que come más. ¿Sí, muchachos? Entonces, fíjense, es trabajar en sociedad como que tampoco tiene sus... Es muy bueno, ¿sí? Y estar solo como que tampoco es muy bueno. ¿Sí? Entonces, ahora José Luis lo dijo, José Luis, José Luis dice, o Coró, es que eso de ser socio o estar solo tiene ventajas y desventajas. Miremos en la página 5, mi querido Daniel, un poco eso. Ventajas y desventajas. ¿Sí? Mira, ahí está. Ventajas y desventajas de crear, de crear, de crear empresas solo. ¿Quién me ayuda ahí? Ventajas. ¿Quién lee, por favor? De los profe. Dale. Dice, ventajas. No se comparten utilidades o beneficios. No es forzoso consultar a nadie para tomar decisiones. El reconocimiento y mérito no se comparten ausencia de conflicto entre socios. Eso es correcto, muchachos. Dejámoslo ahí un momentico, por favor. Ahí está clara la ventaja, muchachos. ¿Sí? En ventajas, en esas ventajas, ¿alguien quiere decir algo sobre las ventajas? ¿De crear empresas solo? ¿Hay algún comentario? Muy bien. Seguí, por favor, con desventajas. No se comparte el riesgo con... Sí, desventajas. No se comparte el riesgo económico. Eh, falta diálogo entre iguales. Disminuyen fuentes de financiación mediante recursos propios. Aumenta el nivel de presión sobre una persona. No se comparten y contrastan ideas desde otras miradas. Muy bien, muchachos. Hasta ahí déjame un momentico, por favor. ¿Sí? ¿Algún comentario ahí, muchachos? Profe, ¿cómo así que disminuyen fuentes de financiación mediante recursos propios? ¿En dónde estás? Ah, eh, di disminuyen fuentes de financiación mediante recursos propios. Sí, claro, cuando yo soy solo, cuando yo soy solo, pues para, eh, para financiar la empresa, si no quiero deuda, si no quiero, la quiero financiar, con plata de socios, pues bueno, yo soy un socio y yo financio hasta donde puedo apenas. ¿Sí es? Es disminuir fuente de financiación mediante recursos propios. Llamamos recursos propios a los que ponen los dueños de la empresa. ¿Sí? 
si un tipo está solo, si una, si una persona está sola, entonces tiene una sola, una sola posibilidad, una sola fuente. ¿Sí? Ah, sí. Es una desventaja muy grande. ¿eh? Sí. Dale. Eh, otra, otra desventaja, pues que yo como uno solo, es también como el apoyo a veces como ético y moral que uno puede encontrar en alguien más. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando uno está como empezando que tiene el de pronto un fracaso, una recaída, pues uno solo se va como a, a chicopalar o a autosabotear, mientras que con alguien más de pronto la otra persona tenga más optimismo, más empuje y lo ayude también como a, a transitar ese camino. Excelente punto, excelente punto, ¿sabes? Me gusta mucho ese punto, ¿sí? ¿Mm? Ya, eso iría, por ejemplo, con esto, eso que acabas de plantear, con este segundo elemento que está aquí, falta diálogo entre iguales. Porque, muchachos, no es lo mismo hablar con un empleado tuyo, ¿sí? Vos encontrás empleados a veces eh, que pueden ser, sí, con gente con carácter, gente inteligente y con carácter que te diga las verdades, ¿no? Pero generalmente hay mucho, hay mucho persona que es empleado de, sí, de otro y, y no le quiere decir nada, pues que de pronto lo, vaya a lastimarle a otros los, los sentimientos. Entonces, eh, o que le suene un poco fuerte una crítica, ¿cierto? Eh, una, lo, lo, nadie, hay empleados que no quieren llevarle la contraria pues, al, al jefe, ¿sí? al dueño de la empresa. ¿sí? Eh, incluso, incluso hay empleados que se vuelven es lambones sí, así, así abiertamente sí, entonces caramba muchachos mientras que un socio un socio que llame las cosas por su nombre también in, inteligente y también honesto te va, te va a criticar y va a decir, no, no, es que hiciste tal cosa mal sí y ya entre iguales se van a criticar y de una forma inteligente pues y razonable ¿sí? ¿Ya? No es, no es río, pues tampoco ofenderse al hacer una crítica, ¿sí? Pero hay un diálogo entre iguales. Hay un diálogo entre iguales, no, no, no es entre subalterno y, y jefe, ¿sí? Eso es lo que pasa, muchachos, hasta... Yo recuerdo un libro de José Stiglitz, el, el otro economista estadounidense, el premio Nobel de la Economía, que dice que el gran problema de, de muchos economistas es que eh, cuando... Eh, trabajan con, con el gobernador, con el alcalde, con el presidente, ¿sí? Pues no se atreven a, a, a contradecirlo, a decir las cosas como son, ¿sí? ¿Sí? Aquí me habla Camila, la única desventaja que le miro es la falta de, ¿de qué? Camilita. La falta de qué, Camilita. En fin, muchachos, eh, eh, incluso los, los asesores presidenciales no son capaces de decirle, de, de, de decirle al, al, al presidente las cosas por su nombre y las cosas como son, porque les falta carácter. Y aunque, aunque sepan que el presidente está equivocando, no lo quieren contradecir. Sí, el diálogo entre iguales eh, para mí es fundamental. E incluso, muchachos, voy más allá, hasta la relación de pareja, eh. hasta la relación de pareja. Cuando el hombre se cree, pues, que es el, el dueño de la razón por esos machismos estúpidos ¿sí? y cree pues que la mujer eh, no piensa ¿sí? no es capaz de ver pues eh, el, 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 cree que la mujer no es capaz de ver realidades y hacer interpretaciones eh, inteligentes de esas realidades pues en una relación, una relación de pareja que, 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 que está eh, como un zombie ¿no? eso es una, una mala relación de pareja ¿Sí? Yo pienso que el mundo entre iguales es que la cosa funciona, muchachos. ¿Sí? Eh, otro que va con lo que vos decís ahora, este otro aumenta el nivel de presión sobre una persona. Tú dices que una persona se puede chicoparar, ¿cierto? Entonces, sí, toda la presión sobre la persona. ¿no? Eh, la venta bajaron, ¿sí? El, no hay con qué cubrir la nómina, ¿sí? El, 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 caramba, he tenido ya el, 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 el gerente del banco. Eh, ya me, me ha dicho pues, que no estoy dispuesto a darme más sobregiros. Sí, entonces, claro, la persona ya no más presionada. Como decíamos ahora, más chico palada. Sí, desde eso es cierto, mira. Sí. ¿Mm? Entonces, fíjense, 
Esas son, esa son las, 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 las desventajas de, 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 de estar solo, muchachos. Vamos ahora a ventajas y desventajas de crear empresa acompañado. Bájalo, por favor. Bueno, si no hay, otro, si no hay otra observación que ustedes quieran hacer, por favor. Ventajas de asociarse. Lee, por favor. Eh, bueno, te hablaba de dos ventajas y desventajas de crear empresa en compañía. Ventajas, se comparte el riesgo económico. Existe diálogo entre iguales para tomar las mejores ideas. Hay líder entre iguales. Aumenta las fuentes de financiación mediante recursos propios. El nivel de presión se diluye entre los socios. Los socios actúan como asesores mutuos. Se visualizan y aprovechan más y mejor las oportunidades del negocio. Se comparte tareas y esfuerzos para alcanzar metas y objetivos de manera más rápida. Existen más mentes para ir, planear, organizar, operar y controlar la empresa. Muy bien. Excelente. Comentarios, por favor. Ventajas. Comentarios. Comentarios, muchachos. Un problema que se da, muchachos, es... Bueno, no, miremos las desventajas. Miremos las desventajas. Dale. Desventaja. Lee, por favor. Te comparten utilidades. Deben hacerse reuniones para consultar y tomar decisiones. Surgen confrontaciones por estilo de pensamiento. Se comparte el reconocimiento y los méritos. Posibilidades de conflictos entre socios. Se comparte el fruto de las oportunidades logradas. Se detectan más oportunidades, pero se aprovechan menos por indecisiones grupales. Eso también puede eh, retrasar el alcance de metas objetivos. Los procesos de toma de decisiones en la dirección planeación, organización, operación y control se pueden hacer más lentos. Muy bien, muchachos. Comentarios, por favor. Pero en esas Comentarios, por favor, muchachos. En una desventaja. Dale. Pues, o sea, yo, yo entiendo que como socios y todos estamos como de igualdad de, de en utilidades y todo eso, pero de todas formas, aunque haya socios, se deben como eh, jerarquizar las funciones, pienso yo, pues, como de, de toma de decisiones y así, porque de todas formas... Eh, lo que uno dice, pues, si son varias personas, todas deben aportar desde diferentes, diferentes cosas a la empresa, eh, actitudes, actitudes, ¿cierto? Y uno de pronto tendrá más capacidad de toma de decisión que otros, sí. entonces, haría como elegarse para eso y como estructurar esa parte, o sea, como que no todos toman decisiones, no todos, sino que en las desventajas, pues, como en ese aspecto se puede mitigar así. Pero bueno, eso, es que eso... eso... Eh, en la pregunta que hacía, que, hacíamos, que, que hacía el compañero que intervino al principio, eh, cuando decía, sobre las, no sé si era vos mismo, sobre los estatutos de, de constitución de la eso sí lo, 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 lo reglamenta la minuta de constitución de la empresa, ¿no? el estatuto de la empresa. Porque en las empresas, muchachos, en las sociedades, en las sociedades, quien tiene, quien tiene en últimas, la última palabra por lo que se hace o no se hace en una empresa, es el socio mayoritario. Es decir, el que más eh, haya aportado plata en la empresa. El que más aportó plata en la empresa tiene la, mayor, la, la, la mayoría de, de participación de capital. Eso le da, por ley, por ley, eh, la capacidad de decisión. Sí, muchachos. Fíjense, sí. Por eso es que ustedes, muchachos, ven que la, 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 la gente rica que, que invierte en empresas eh, procura quedarse con el 51% de la empresa o, 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 el, o, el, o, 50, o, o el 50%, el 50 de las acciones más una acción. Porque no hablamos del 51%. Pueden ser el 50% de las acciones más una acción. ¿Eso qué significa? Pues que vos sos el vos sos el, 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 el jefe ¿sí? vos sos el jefe ¿sí? es más de pronto lo que ocurre en muchas empresas ¿no? el dueño no va a la empresa ni, ni siquiera va a la reunión a la reunión de junta directiva ¿sí? y entonces 
el, pero en la junta directiva, ¿sí? el socio mayoritario pues tiene más miembros mandados por él eh, como miembro de la junta directiva, como integrante de la junta directiva. ¿sí? Y ya y esos integrantes, eh, pues él los tiene ahí, son de su confianza y toman las decisiones de acuerdo a los parámetros que les ha indicado con los cuales se debe trabajar. ¿Sí? Eso es tener el control de la empresa, muchachos. Eso que no, que no lo genera la inversión que usted ha hecho, ha hecho al, al principio. Pero fíjense, eh, incluso en las empresas, un socio minoritario, los socios minoritarios en las, hablan en las juntas, en las asambleas generales de las empresas, ¿sí? y tienen voz y tienen voto. Lo que pasa es que cada socio vota de acuerdo al número de acciones que tenga. Entonces, si yo tengo el 3% de las acciones de una empresa, mi palabra, mi posición, pesa en ese 3%. Para yo lograr imponer mi criterio, ¿qué necesito? Pues buscar más, muchas, eh, necesito, eh, si tengo el 3%, necesitaría un 48% más de las acciones, 48 más 3, 51, ¿sí? eh, para tener, eh, para hacer que lo, mi posición sea la que, la que prime y la que se deba hacer en la empresa. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en las empresas, muchachos. Así es como, como se maneja estatutariamente la composición accionaria de las empresas. Pero fíjense, ¿no? eh, lo, lo importante aquí es que un socio así sea minoritario, pues se hace escuchar. En últimas, su posición puede ser derrotada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene el que tiene el 50% de las acciones más una acción y dice, bueno, aquí se hace tal cosa. ¿Sí? Incluso, quien no creyera, puede, la posición del mayoritario puede ser la menos inteligente, la menos apropiada. Pero pues, como estamos en el mundo, un mundo así, hasta que alguien no le haga entender ese, ese ricachón, que está pensando equivocadamente, pues, va a llevar a la empresa al, 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 al abismo. ¿Sí? Voy a llevar a la empresa al abismo. ¿Sí, hermanos? Miren casos como este. Les cuento un caso como este. Miren, a mí me, 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 me muestra me muestra una persona joven que le gustan esas cosas. Que Elon Musk, el señor este de, 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 de Tesla, y que ahora está trabajando pues con cuestiones en, en el espacio, ¿no? eh, y es que ha montado un negocio de de Internet satelital, ¿cierto? El tipo monta un negocio de Internet satelital. Eh, él tiene socios, ¿no? Él tiene socios, pero él es mayoritario. Entonces, fíjese, ha montado un negocio de Internet satelital y ese negocio, pues, eh, es que está vendiendo ya eh, señal de Internet. Pero lo está vendiendo. Primero hay que comprar una... una antena, que vale algo así como 500 dólares. Y el servicio hay, hay que pagar es que algo así como 100 dólares mensuales. ¿Sí? Y entonces el tipo ha montado el negocio así. ¿Sí? Yo le digo al joven que me hizo el comentario, le digo, pero mira, pues yo pienso que se ha equivocado, el mozo. Pues se ha equivocado porque no está siendo inteligente. Lo que debiera es el servicio de internet, no cobrarlo en ese precio tan alto, porque es que 100 dólares es mucha plata, muchachos. ¿Sí? Multiplique eso por 3 mil o 4 mil pesos que está el dólar, eh, bueno, la, la tasa que esté hoy, no sé en cuánto, en cuánto está la tasa hoy. Entonces, le da un poco de plata. ¿Sí? Que puede ser más de lo que... Y, 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 y con qué potencia de señal y todo lo demás que se miren en esas cosas, ¿no? De, bueno, eh, yo le digo, no, es que lo, lo, eh, ahí el amor está fallando. Me dice, muchacho, ¿por qué? Digo, porque es que hay que trabajar como lo hizo Netflix. Netflix. Netflix, ¿qué hizo? Pues, cobra muy barato. Y eso permitió que eso se difundiera por el mundo. Comprar la señal a Netflix. ¿Sí? En vez de a DirecTV o a las otras casas que venden esa jugada. ¿Sí? Entonces Netflix se regó por el mundo. Y ahora es líder en el negocio. Y ya llegaron Disney y llegaron unos, no sé cuántos, y llegó Amazon y otros poderosos. Pero el líder sigue siendo Netflix. ¿Por qué? Porque desde que entró, entró con bajos precios. ¿Por qué? Ah, porque entró 
Sí, claro, in invirtió en hacer su plataforma. Y luego, ¿qué buscó? Basificar el consumo. Basificar el consumo. Es lo que debería hacer este señor, el humos, pero no lo está haciendo. Si cobrara 10 dólares, a lo mejor mucha más gente se le mete y eso en un momento se difunde por todo el mundo. Con el internet satelital que él propone, pues eso estaría en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón de la selva colombiana, como llamamos internet. ¿Sí? Entonces, fíjense, muchachos, se está, se está equivocando. Quizá algún socio de él vaya y le diga, el hombre, usted está equivocado, un socio minoritario, pero si el tipo no quiere entender, sí, si un tipo le puede, le puede decir exactamente lo que yo estoy diciendo acá, pero si el tipo no quiere entender, pues, llevar a la empresa al despeñadero. ¿Por qué puede ocurrir eso? Por el, el sistema de propiedad privada, muchachos, que hay. ¿Quién manda? El que tenga más acciones, el que tenga más capital en las empresas. ¿Sí? Ahí el gráfico con ese ejemplo, muchachos. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Algún comentario? Bueno, mis queridos jóvenes, entonces, fíjense, era, el, el, yo quería, pues, dejar hasta ahí este, esta discusión que traíamos de si eh, eh, conveniencia eh, o interés en hacer socio o no, hacer sociedad o no, para crear empresa. ¿Sí? Ya ustedes ven, pues, posibilidades. Ya ustedes pueden considerar si eso tiene o no tiene sentido. ¿Algún comentario final, por favor? O paso a otro tema. ¿Mm? La decisión ya es de ustedes, muchachos. La decisión es de ustedes. Si ustedes ven sano hacer sociedad o no. ¿Sí? Pasemos ahí... Eh, por favor, Profe. Daniel. Sí, dale, dale José Luis. Eh, si, toma, si forma una junta, ¿no es como para, digamos, hacer más rápido la toma de decisiones y llegar a un punto? Entonces, ¿por qué se, se vuelve más esta la toma de decisiones y la planeación, organización y operación y control de, de toda empresa? Y las de venta. ¿Me está hablando de una junta? Parece que el, el interés de hacer una junta, ¿me decís? ¿Se puede una junta? José Luis, es que se, 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 se están recortando la comunicación. Sí, profe, pues si forman una junta, digamos, donde van a unirse para mirar cómo y hacia dónde va la empresa, debería de tomar de decisiones se contestas y más rápidas, ¿no? Que una sola persona. Yo bueno, que una sola junta... persona sí. debería de tener menos, menos seguridad de, de lo que puede hacer, ya que puede tener menos capital y menos cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué dice que las decisiones y la planeación, la organización, la operación y el control de la empresa se vuelven más lentos? Ah, sí, 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 a ver, eh, eh, José Luis, mira, si, si, si es, suponete una empresa, suponete una empresa eh, en la que, digamos, cinco personas seamos socios, vos, yo y tres más, y cada uno tiene el 20%, suponete una empresa en ese escenario, ¿sí? Entonces, para tomar las decisiones, para tomar las decisiones eh, se nos vuelve un problema porque caramba eh, vos, vos, tener, vos puedes tener una idea eh, sobre cómo vendemos el internet satelital de que hablamos ahora y yo puedo tener otra ¿sí? y poner el acuerdo va a ser difícil entonces si somos cinco bueno, votemos votemos entonces, ¿sí? Y, 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 y quizá por ser cinco, entonces como ya, y todos, y todos tenemos un 20%, cada uno tenemos un, el mismo 20%, entonces con una, una votación dirimimos el asunto. ¿Sí? Lo dirimimos. El asunto resuelto ya. Tres dijeron que sí a tal idea, dos dijeron que no, listo, ganó, ganó tal idea. ¿Sí? Pero fíjate, hubo que hacer reunión. Hubo que hacer reunión. Si yo, soy, si yo soy el único dueño en la empresa, ¿sí? 
Entonces, yo no, yo no me reúno con nadie. Tomo, tomo la decisión más rápida. ¿Sí? Tomo la decisión más rápida. Es que en cualquier reunión, mi querido José Luis Cobagas, ya es un proceso lento. ¿Sí? En cambio, si vos tomas la decisión expedita, ya, listo. Sí, es lo que vos decidiste, vos sos el dueño de la empresa. ¿Sí? Eso es. La, cualquier reunión hace más lento los procesos, mi querido José Luis. Cualquier reunión. ¿Sí? Mire, una, otra, una gran desventaja de, 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 de hacer, de, de tener sociedad es elegir el gerente. Somos cinco socios, listo. ¿Quién va a ser el gerente entre los cinco? Resulta que los, los cinco son todos inteligentes. Los cinco tienen buena preparación, preparación académica. ¿Sí? Puede ser de distintas carreras, pero todos son profesionales. Es más, todos tienen su, especial, su especialización o su maestría. ¿Sí? Entonces, bueno, caramba. ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el gerente? ¿Cómo escogemos al gerente? ¿Sí? Si, si los cinco tienen el mismo nivel, de, el mismo nivel de, 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 de capital en la empresa, dueños del 20%, del 20 del capital accionario de la empresa. ¿Cómo escogemos al gerente? ¿Cómo escogemos? Y si los cinco quieren, y los cinco quieren, ser, quieren, ser, quieren ser gerentes, ¿ah? ¿cómo decidimos? Es el aspecto vital. Los cinco son muy inteligentes, los cinco son brillantes, los cinco están bien preparados, los cinco tienen el mismo nivel de propiedad en la empresa. ¿Cómo es como al gerente? ¿Cuál es el criterio para escoger al gerente? ¿Sí? Y ninguno quiere ceder. Todos en el Hemos dicho que el ego es muy bueno. ¿Sí? Pero ninguno quiere ceder a ese, a ese gerente. ¿Se dan cuenta, muchachos? Tener sociedad no es fácil. Tener sociedad no es fácil, muchachos. ¿Mm? Y si la sociedad es de familia, peor todavía. Porque la gente mezcla lo familiar con los negocios. ¿Sí? Y están en una mesa de negocios, en una reunión de negocios, y terminan hablando de cosas de la, de la casa. El uno le saca al otro cuestiones de, de infancia y cualquier estupidez que hizo el otro cuando joven, ¿sí? hace cinco u ocho años atrás, se la saca en cara, y, ¿sí? y, eh, no, que es que vos te emborrachaste, y acordate que es que vos eh, te emborrachaste hace ocho años en la piscina, y, y sí, te vomitaste en la piscina, es mezclar una cosa personal con una, con una cosa de negocios, sí, ese tipo de cosas se da muchachos, entonces, es verdad muchachos, ser socio no es fácil, ser socio, mis queridos, mis queridos jóvenes, no es fácil. José Luis puede demorar los procesos de toma de decisiones. ¿Sí? ¿Mm? ¿Cómo resuelven ustedes el problema de que, de que cinco personas, jóvenes, ellos todos, todos brillantes? Bueno, ¿cómo decidimos cuál, cuál, cuál es el gerente? El gerente general. ¿Cómo decidimos eso? Cógelo, que como no, con el chiste tiene la enfermedad con el niño. Ya, me explica tanto. Pues dígame, como si, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo manejamos ese problema? Alguien que me, que me coja ese tiempo en la uña, pues, como decían los dos días antes. ¿Cómo? Con los dados. No mentiras. No te escucho, no te escucho. Eh, no, profe, era un chiste. Tranquilo. No, va. Profe, pues a mí se me ocurre, no sé. O sea, a mí se me ocurre que podría ser con una auditoría externa. O sea, que una persona externa a la organización pueda eh, evidenciar capacidades de cada una de las personas que se encuentran allí, cada uno de los socios, y pueda determinar quién es la persona que cumple un mejor perfil para ello. Uh 
Bueno, eso es una buena alternativa, fíjate. ¿Qué otra idea, muchachos? ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea, muchachos? Porque, por ejemplo, pues... ¿Cómo dirimimos? Que... Tienes una falla en la aplicación, ¿oíste? Señor, algo, algo te está fallando. Ah, no, no importa. Pues... Dale, ahí. Yo se proye proyecta en el mapa. No, 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 no. La imagen sí se proyecta bien, pero, pero tu, voz, tu voz se corta. Suena entrecortada. No, aviso, profe. No, a ver, que hablen entonces aquí más. Si hay algún problema. Algún problema. En el en la, en la, eh, acerca de una firma, una firma que ven y, y, y eh, una firma puede ser que se asesora en, en, en el centro de recursos humanos y hacen, digamos, que tiene entre los cinco socios que es el sus ambigüedades entonces digamos eh, los hijos no puedo pedir no, 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 cosas numéricas no, nada de cosas abstractos que de los otros por ahí que sí, que es, no hay quien, quien no diría porque nadie sabe la certeza que existe o nada de que existe Entonces, si quieran en materia de análisis eh, humano. Este problema de muchachos, mañana no nos funciona. Ah, eso sabe cómo se resuelve, muchachos. El problema aquí es inteligente y pareja. En materia, pues, de la alternancia en la, en, la, en la gerencia. Son cinco. Bueno, socios, todos. Incluso pueden tener buena. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo lo que en la gerencia. ¿Sí? Cada uno. uno. ¿Sí? Pues, eso puede ser tirado hasta, hasta la sal. Y como todos son buenos por un periodo de cuatro años, y el periodo de, presi el periodo de presidencia, de presidente del grupo es de un año. Es de un año. Y el presidente solamente es presidente para, en la, para la reunión de, 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 en las juntas, pero no, no, eso no, no le da prevalencia en, 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 la, en tener más minutos para hablar, ni mucho menos prevalencia para tener más, mayor de, de poder de decisión. Son siete, son, él es igual a los Vota igual que los otros seis. Son, son siete miembros del grupo de gobierno en Suiza. ¿Sí? Y el presidente solamente gobierna por una, eh, tiene la, la representación del país por un año y es representación únicamente en asuntos diplomáticos y es representación del Estado. Es una representación de, 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 de imagen. Pero en la toma de decisiones no tiene ninguna, ninguna prevalencia. Yo, yo, no, yo, no, yo no, no puedo encontrar un nuevo sistema de gobierno que es en casos de estos muchachos 
en sociedades en donde los socios, digamos, ningún socio tenga la mayoría accionaria, ¿sí? y todos sean brillantes y todos sean egoístas, y nadie quiera ceder en la gerencia, pero todos quieren estar ahí en el negocio porque el negocio es bueno y se complementan. Listo, listo. Háganlo sencillo, muchachos. Una gerencia rotatoria es la solución. Una gerencia rotatoria por periodos cortos. ¿Sí? Y jugar. ¿Para qué es esa gerencia? Para lo que señala el Código de Comercio. Las cuestiones estatutarias, firmar, firmar, firmar el cheque, firmar papeles, ¿sí? Pero en todo lo demás, tomamos, tomamos las decisiones de forma eh, por conveniencia, es decir, no importa quién dijo una idea, no importa quién dijo una idea, si, la, si, si, si la, una idea es buena, si usted es un verdadero egoísta, usted debe acompañar la idea, aunque usted no haya dicho la idea. En un, en un mundo racional deberíamos saber comportarnos así, muchachos. Acuérdense del planteamiento de Manuel Cam. Manuel Cam decía, una sociedad puede componerse de diablos con tal que sean racionales. Repito, una sociedad puede componerse de diablos con tal que sean racionales. Si usted es socio de una empresa, como el caso que estamos planteando, hay cinco socios, todos con el 20% del capital accionario. ¿A usted qué le importa si... Usted dijo o no dijo la idea. Si una idea la dijo, tal persona, ¿sí? con la que, digamos, tener la relación más fría, pero esa idea es la que más conviene a que la empresa haga dinero, pues apoya esa empresa. Ah, perdón, apoya esa idea. Porque es la idea que más te conviene, la que más genera beneficio para la empresa. ¿Qué muchachos? Hay que pensar en términos pragmáticos. En términos pragmáticos. ¿Sí? Y lo resolvimos en el, sin contratar un, un asesor externo que viene y nos diga quién es el mejor de los cinco para, para que sea gerente. ¿Sí? Porque eso también pues, se presta para ambigüedad, ambigüedades, muchachos. ¿Sí? Se presta para ambigüedades. ¿Mm? Por eso le dije aquello de Dios. Nadie tiene la certeza de la existencia o la no existencia de ese tal Dios. Nadie lo tiene. Entonces, pensemos de esa forma, muchachos, de forma pragmática, de forma racional, así, rabiosamente, racional, muchachos. Yo los invito a eso, muchachos, a ser racionales, a pensar en términos de intereses, de ser pragmáticos. Apoye la idea, no importa de quién. ¿Sí? Si a mí, eh, el señor eh, Gustavo Pedro me hace un planteamiento y yo lo encuentro razonable, yo lo aplaudo y lo apoyo. Si a mí, el señor Álvaro Uribe Vélez me hace un planteamiento y yo lo encuentro válido y razonable, yo lo apoyo. ¿Sí? Así funciona, muchachos, así debería ser. Así debería ser. Vuelvo y repito. Una sociedad puede componerse de diablos contra que sean racionales. Escucho sus planteamientos, muchachos, en estos últimos cuatro minutos. Escucho sus planteamientos a la solución que yo le, le, le di al problema de los cinco socios. Profe, ¿me escucha bien? Dale. Sí, sí, sí. Eh, algo también es en tener en cuenta que aunque sean como en igual de condiciones en cuanto a conocimientos, capacidades, eh, pues capital invertido y todo, también es de evaluar como la disponibilidad de la persona porque eh, si es una persona que quiere ser la, la, el presidente o así, pero tiene una agenda ocupada, pues no creo que sea muy bueno para la empresa. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, me damos entonces también ese ingrediente. ¿No? Vamos a suponer que, que, que todos quieren y todos tienen la disponibilidad de tiempo. ¿Sí? Todos quieren y todos tienen la disponibilidad de tiempo. ¿Sí? Pero el problema es que son egoístas y todos quieren ser gerentes. ¿Sí? Fíjate, entonces, eso hay que resolverlo de alguna manera. ¿Sí? 
Yo, yo les digo, muchachos, a mí el modelo de, de gobierno suizo me genera gran admiración. ¿Mm? Y ya me lo que es ese país, un país chiquito. El departamento de el, el, el Suiza es como el, de, el del tamaño del departamento del Valle del Cauca. ¿Sí? Pero qué país, oiga. Se da el lujo de no pertenecer a la Unión, Euro, a la, a la Unión Europea. Se da el lujo de no pertenecer a la Unión Europea, muchachos. Porque tiene mucha plata y no quiere compartir su plata. Imaginen ustedes. ¿Mm? El nivel de vida de Suiza es envidiable, muchachos. Uno, uno de los mayores ingresos per cápita del mundo. Y tiene ese sistema de gobierno, muchachos. ¿Sí? Caramba, es una cosa envidiable. Envidiable, muchachos. Y allá, y fíjense, el, 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 el tipo que, el, que gobierna un periodo, si es presidente de un periodo, ¿sí? no puede reelegirse para uno siguiente. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Y allá no, allá no hay, un, no hay un, un Hugo Chávez, no hay un Evo Morales, un Rafael Correa, no hay un Álvaro Uribe Vélez que ellos no puede apropiarse del gobierno. Y mucho menos queriendo poner al hijo pues, después del siguiente periodo, un, otro periodo después del presidente. Porque tiene que ser un proceso largo. Sí, en, en Suiza hay, hay elecciones de, eh, por cantones para que las cosas, eh, definir, de, tomar decisiones de país cada cuatro meses. Hay, hay, hay cuatro, cuatro votaciones por año, ¿no? Ustedes, ¿no? Y vean cómo funciona el país. Sí, vean cómo funciona el país, muchachos. ¿no? Entonces, esos países, muchachos, donde la gente cree que un solo equipo es capaz de resolver todo, eso no funciona. Eso no funciona. Hay que saber asociarse. Hay que saber asociarse, muchachos. Miren qué modelos muy interesantes. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Acuérdense, terminan el taller eh, en qué invertir y lo mandan el viernes. Lo mandan el viernes y comienzan a trabajar con la idea que escojan de allí en su siguiente modelo de negocio. El lunes y martes nos dedicamos a revisar lo que hayan hecho en, ese, en, esa, en su modelo de negocio para la segunda, la segunda rueda de negocio. ¿De acuerdo? Miramos sus modelos de negocio. Espero sus preguntas el lunes, muchachos. Traigan ya la cosa hecha. ¿Sí? El viernes me entregan en qué invertir. Lo mandan. Esa es la fecha. La, el, el viernes, ¿qué fecha? Hoy es 27, miércoles 28, 29... 30, el 30, el día 30, debe mandar todo el mundo el, 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 el taller en que invertir. Y el lunes y martes vamos a trabajar revisando sus proyectos. Para que ustedes me pregunten, para que hagamos, hagamos un proyecto más sólido que el que entregamos por primera vez. ¿De acuerdo, muchachos? Eso, profe, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, les agradezco mucho. Que pasen buena noche.